Hi everyone, so this is Harsh Vasi and I hope that you all are very fine. So today, this is the last session of this chapter that is chemical reactions and equations. हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में देखा था वी हैव सीन अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन ऑल्सो सो इन टूडेज टॉपिक वॉट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन दैट इज कोरोजन एंड ट्रांसिडिटी हम लोगों ने चेक किया था कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है किस तरह से रिडक्शन होता है कैसे हम एक मेटल को देख सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है बट हमने ये नहीं देखा था कि हमारे सराउंडिंग्स में ऑक्सीडेशन किस तरह से हो रही है सो हियर वी आर गोइंग टू गो विद द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज द कोरोजन अब अगर कोरोजन को डिफाइन किया जाए सो कोरोजन इज वॉट कोरोजन इज सिंपली डिफाइंड एज दैट जब भी कोई मेटल अटैक होता है कोई भी सब्सटेंस जो उसके इन्वॉर्मेंट पे प्रेजेंट हो लाइक वॉटर इन दी फॉर्म ऑफ मॉइस्चर वी हैव ऑक्सीजन राइट या कोई एसिड्स तो उनको हम क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे कि मेटल जो है वो कोरोड हो गया है जब कोई भी मेटल लेट सपोज कोई भी मेटल किससे रिएक्ट हो जाए कोई एसिड से रिएक्ट हो जाए या वॉटर से रिएक्ट हो जाए या कोई गैस से रिएक्ट हो जाए और ये रिएक्शन में क्या होता है ये रिएक्शन में इसी रिएक्शन को हम कोरोजन बोलते हैं ना कोरोजन जो है अगर डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स देखूं तो बहुत सारे एग्जांपल्स है कोरोजन के ना यू हैव सीन दैट हमारे पास घरों में कॉपर के कुछ बर्तन होते कॉपर के कुछ यूटेंसिल्स होते अगर उसको हम एनवायरनमेंट में छोड़ दे उसको सराउंडिंग्स में छोड़ दे अगर प्रॉपरली उसको पैक करके नहीं रखा जाए तो क्या हो जाता है एक बहुत ही थिन लेयर ऑफ ग्रीनिश कलर सब्सटेंस आ जाती है राइट सो दिस इज बेसिकली और दिस सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू दी रिजल्ट ऑफ कोरोजन उसी तरह से अगर आपने कॉपर को नहीं देखा होगा तो आपने कभी ना कभी सिल्वर को देखा होगा राइट right? जनरली जो हमारी मदर्स है जो एंकलेट पहनती है पायल पहनती है वो टाइम टू टाइम ब्लैक कलर का हो जाता है फिर उसे साफ किया जाता है राइट सो ये जो एंकलेट के ऊपर जो सिल्वर मेटल का बना हुआ होता है जो ब्लैक कलर की लेयर आती है वो भी क्या होता है वो भी कोरोजन के कारण होता है राइट नाउ हियर वी आर गोइंग टू हैव वन स्पेशल एग्जाम्पल फॉर द कोरोजन दैट इज रेस्टिंग नाउ कोरोजन एक ऐसा टर्म है जो हम सभी मेटल्स के लिए यूज करते हैं बट रेस्टिंग एक ऐसा टर्म है जो सिर्फ और सिर्फ हम आयरन के लिए यूज करेंगे इफ सपोज आयरन जो है ऑक्सीजन और एच टू ओ के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो इसके पास इसके सरफेस में क्या फॉर्मेशन हो जाता है इसके सरफेस में रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है सो आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिटवीन रेस्टिंग एंड कोरोजन स एग्जैक्टली सो कोरोजन क्या है कोरोजन हम सभी मेटल्स के लिए यूज करते हैं बट रेस्टिंग स्पेसिफिकली आयरन के लिए यूज किया जाता है कैसे प्रिवेंट कर सकते वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस राइट बाई गैल्वेनाइजेशन ओके नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैसे प्रिवेंट कर सकते कोरोजन को सबसे पहले तो अगर हमें आयरन का रेस्टिंग को प्रिवेंट करना आयरन में जो कोरोजन हो रही है उसको प्रिवेंट करना तो वी कैन डू गैल्वेनाइजेशन क्या करते थे इसमें एग्जैक्टली जिंक की कोटिंग सो वी कैन डू गैल्वेनाइजेशन नाउ नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज दैट अगला हम क्या कर सकते हैं कोई भी मेटल को कोरोजन से बचाना तो हम उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं वी कैन अप्लाई पेंट राइट पेंट अप्लाई करने से क्या होगा ऑक्सीजन या वाटर से इनका कॉन्टैक्ट टूट जाएगा तो क्या होगा रिएक्शन नहीं होगी so this is how we can prevent corrosion now let us move on with the next example that is rancidity abhi rancidity kya hai bahut baar hamare sath aisa hota hai ki hum apne delicious food items ko bahar chhod dete hain aur fir jab next day hum use consume karte to bahut hi alag sa kuch smell aata hai unka taste mein changes ho jate hain unke texture mein changes ho jata hai to actually hota hai kya usme jo fat प्रेजेंट होते हैं उसमें जो ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं रैंसिडिटी सो इससे प्रिवेंट कैसे करें सी 
प्रिवेंशन क्या है कि आप जब भी ऐसे फूड मटेरियल्स कंज्यूम कर रहे हो जिसमें ऑयल हो फैट हो उनको क्या करो एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करो क्यों बिकॉज अगर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो आ नहीं पाएगा ऑक्सीजन अगर उस कंटेनर में एंटर नहीं करेगा तो ऑक्सीडेशन जो है वो स्लो हो जाएगी या नहीं होगी नेक्स्ट वी ऑल हैव इटन चिप्स राइट बहुत सारे मार्केट में चिप्स अवेलेबल होते हैं हम बहुत खाते हैं उसको बट जब कभी भी हम उस चिप्स के पैकेट को खोलते हैं तो चिप्स से पहले हमें हल्का सा एयर दिखता है ना हमें हल्का सा एयर ऐसे रिलीज हुए हुए फील होता है राइट सो वॉट एक्चुअली दैट एयर इज वो एयर एक्चुअली नाइट्रोजन गैस होता है दिस नाइट्रोजन गैस इज वॉट दिस नाइट्रोजन गैस हेल्प्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन दैट मीन्स नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं होगा किसी भी सब्सटेंस का और अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है तो रैंसिडिटी नहीं होगी जो चिप्स है वो हमेशा फ्रेश रहेगा राइट सिंस नाइट्रोजन गैस इज प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन सो इसी को हम क्या बोल देते हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं एस ए सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स वॉट विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन सो लेट्स राइट या प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर हम लोगों ने सारे टॉपिक्स सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है एंड आई होप दैट योर कंसेप्ट फॉर दिस चैप्टर इज क्रिस्टल क्लियर सो इफ यू हैव मिस्ड एनी सेशन ऑफ दिस चैप्टर वॉट यू हैव टू डू इज दैट यू यू कैन सी यू कैन यू नो रिवाइज द कंसेप्ट यू कैन सी द कंसेप्ट अगेन बाय व्यूइंग द रिकॉर्डिंग्स विच इज अवेलेबल के सेशन में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपने उसको क्रिस्टल क्लियर समझ लिया बट अब क्या करना कॉन्सेप्ट समझने के बाद वी हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स अभी जो शॉर्ट नोट्स है वो काफी हेल्प करता है हमारे एग्जाम टाइम में शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद वी शुड प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ना यहाँ पे क्वेश्चन का क्वान्टिटी मैटर नहीं करता क्वेश्चन की क्वालिटी मैटर करता है एंड फाइनली we don't have to neglect the practical based questions right chemistry is all about the practical uh, you know chemistry mein bahut sare reactions hote hain to practical based questions exams mein bahut aate hain so now if i talk about ki ye sari cheez aap logo ko karni hai to bahut time lag jayega har ek chapter ke liye because i completely understand hamare paas bahut sare subjects so to make this easy for you what i have brought is that three best books for the chemistry yes you heard it right sabse pehle agar main is book ke bare mein baat karu so this book contains the summary with tips and tricks so that ki aap sare chapters ko ek concise manner mein fatafat se revise kar sako इसमें बहुत सारे टिप्स मिलेंगे बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट वी हैव अनदर बुक ऑब्वियसली शॉर्ट नोट्स बन गया रिवीजन हो गया अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ना यहाँ पे 400 क्वेश्चंस इन टोटल है एंड ये 400 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत होती है वर्ड मैन की सो राधर दैन डूइंग मल्टीपल क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन करने से अच्छा है कि हम कुछ क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन करें विच यू आर गोइंग टू गेट इन दिस बुक एंड लास्ट वन वी हैव अ सोल्यूशन फॉर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन दिस बुक कंटेन्स फिफ्टी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड साथ ही साथ में एक टेबुलर फॉर्म में सारे कंपाउंड के कॉमन नेम्स कलर वो सारी चीज दे रखी है ना अगर आप ये तीनों बुक्स को That is short notes पढ़ लिए यू हैव सॉल्व फोर हंड्रेड क्वेश्चन और प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी करके गए सो आई कैन प्रोमिस यू दैट यू कैन स्कोर हंड्रेड परसेंट इन योर बोर्ड एग्जाम ना फ्रॉम वेर यू हैव टू एक्सेस दिस बुक द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन गो टू एमेजॉन एंड यू कैन परचेज दिस बुक